But we are going to be in Acts chapter 16, 17, and hopefully 18 today. I'm going to try and zip through three chapters of this because we have four weeks left. So, estamos en capítulos 16, 7 y 8 en Hechos. Y vamos a atentar para terminar con 18, pero depende como hay mucha información para hacer. Para hacer. So, pero saludos de México, de Hermosillo. Greetings from Mexico, Hermosillo. My wife will be over here in a little bit. Oh. Normalmente era como 5 o 10 minutos para los estudiantes para entrar. Y normally I get about 5 10 minutes for students to jump in. Um, we skipped last week. Nosotros brinca la última semana uh, just because of complications with my mom in the hospital or complications in my mom is at an hospital. Uh, pero, uh, so, si nadie entra junto en en vivo, entonces voy a grabar. If nobody jumps in live, then I'm just going to record it and you'll see it post up on Facebook after we're done. All right. Bendiciones, so, hermano. Igualmente, hermana. Buenas noches. Buenas noches. Ok, entonces, vamos a orar y empezamos, ok. Si puede, hermano, para orar para la clase, por favor. Hermano, Padre Celestial, gracias por un día más que nos concede salvar la vida y poder, Señor, reunirnos en estos momentos, Señor, juntamente con el Maestro, su esposa y los hermanos que se han conectado, Señor. Gracias por tus bendiciones, Señor. Sabemos que hoy tú traes, Señor, algo especial para nuestra vida, para nuestro corazón, para poder honrarte con un corazón sincero, Señor. Gracias, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Abre, por favor, nuestro entendimiento, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Ok, so I do not remember two weeks ago. No recuerdo de hace dos semanas. Um, whether we covered the end of 15 or not. Si terminamos la última parte del 15 o no. It was about the division between Paul and Barnabas. Se trataba sobre la división de, el, uh, de Pablo y Bernabé. Did we cover that? Lo cubrimos. Sí, hermanos, terminamos hasta el 30... Verso 30, no, verso 40. Okay. Okay, entonces, del 15. So we talked about... Okay. So entonces, hablamos de la... Uh-huh. How Barnabas was focused on the disciples. Cómo es que Bernabé se enfocaba en los discípulos. And Paul was focused on the ministry. Y Pablo estaba enfocado en el ministerio. Do you remember that part? ¿Recuerdas esa parte? Sí, hermano. Okay. Qué bueno. Okay. So, we can start in chapter 16. Podemos empezar en el capítulo 16. All right. And just to give you an idea. Y nada más para darme una idea. To give you an idea. Para darles a ustedes una idea. I'm going to show a map here. Voy a enseñarles un mapa. Voy a cerrar mi micrófono. Okay, can you see that? Close his, uh, he's going to close his Está bien. microphone. ¿Lo pueden ver? ¿Sí puede ver la mapa? Okay. All right. So, right next to Cilicia. Enseguida de Cilicia. En Capodicea. Y, um, ¿dónde está el de Capodicea? It's right here on the map. Aquí el... Capodicea. Okay. Capodicea. Capodicea. Um, Galatia is right above that. Gala, Galatas. Uh, Galacia está arriba de esos. And then it mentions Bithynia. Uh, menciona a Bet Bethenia o uh -huh. Betania. Bethenia. Bethenia. Which is north of Galatia. Lo que está al norte de Galacia. And if you follow these arrows, y si sigues estas, uh, flechas, flechas, the purple one, la que es morada, okay, that's Paul's second journey. Este es el, la segunda jornada de Pablo. And that's what we're going in here. 
Y ahí es donde vamos a entrar. It's, we're in Derby and es, Listra. Es donde uh, llegó a Derbe y a Listra. Okay. And I will stop sharing so we can get back to this. Okay. All right, so it says Dice that Paul came to Derby and Lystra. Que Pablo llegó a Derbe y a Lystra. And that's where he meets Timothy. Allí es donde él conoce a Timoteo. Now, Timothy is very famous in the New Testament. Ahora, Timoteo es muy famoso en el Nuevo Testamento. Obviously, he's very well known. Obviamente que lo conocen muy bien. Um, but here gives just a little bit of background on him. Pero aquí nos da un pequeño de trasfondo de él. He was the son of a Jewish woman. Él era hijo de una mujer judía. Which means he was automatically considered full Jew. Lo que quiere decir que automáticamente él es considerado como un judío completo. Okay, but his father was a Greek. Pero su padre era griego. Now, back in those days, en aquellos días, there still was a lot of discrimination against that. Existía todavía mucha discriminación en contra de esto. Now, I know we talked about last week Sab or the other week. Sé que hablamos de esto la hace dos semanas. About the council that made a decision. Sobre el concilio que hizo la decisión. That the Gentiles didn't have to be circumcised. Que los gentiles no tenían que ser circuncidados. So it raises a little bit of controversy here. Aquí uh, levanta un poco de controversia. Because in verse 3 it says. Porque en el versículo 3 dice. That Paul wanted Timothy, Timothy to accompany him. Que Pablo quería que lo acompañara. And so he took him and circumcised him. Así que lo tomó y lo circuncidó. Because of the Jews who were in those places. Porque los judíos estaban en esas en esos lugares. <laughs> because they knew that his father was a Greek. Porque ellos sabían que su pa el padre de Timoteo era griego. So it seems like a little bit of of contradiction. Porque aquí parece que hay un poco de contradicción. They just said that you didn't have to be circumcised. Acababan de decir de que no tenían que ser circuncidados. And Paul even fought for that. Y aún Pablo mismo fue el que peleó por esto. And he won that debate. Y ganó ese debate. But then Timothy. Pero luego Timoteo. <laughs> he, first thing he does is has him circumcised. Lo primero que hace es circuncidarlo. And that is, Luke mentions that. Lucas menciona esto because he also mentions porque también menciona that he was the son of a Jewish woman que él era un hijo de una mujer judía which means he was considered full Jew lo que quiere decir que era considerado como un judío completo so if he was a full Jew así que si él era un judío completo and it says Paul wanted Timothy to be with him y dice que Pablo quería que Timoteo anduviera con él then it was best and beneficial Entonces era mejor y más beneficioso to have Timothy circumcised. El ten, el hacer que Timoteo se circuncidara. So he could go with them in the temples. Para que pudiera entrar a los templos. So he had access in the synagogue. Para que tuviera acceso a las sinagogas. And go into the homes of the Jews. Y pudiera entrar a las casas de los judíos. Um, because having, his, having a father who is a Greek Porque el tener un padre que era griego, if he wasn't circumcised, si él no hubiera estado circuncidado, then he wouldn't be considered a full Jew. Entonces no se consideraba como un judío completo. Uh, even though his mom was Jewish, aunque su mamá fuera judía, he would be considered full Jew physically. Él hubiera sido considerado como judío físicamente, but not a full Jew spiritually. Pero no un judío completo espiritualmente. Okay, so that's the distinction. Esa es la distinción. So in order to avoid that controversy, Así que para uh, evitar esa controversia, and like Paul says in Galatians and Ephesians, y como Pablo dijo en Galatas, y Colossians, y Colosenses, um, I think it's called Colossenses, um, he says that being circumcised or not being circumcised means nothing. Él dijo, el ser circuncidado o no, 
no tiene ningún significado. But his context there Pero el contexto que hay allí is in relation to righteousness. Es en relación a la justicia. Okay, or salvation. O a la salvación. Circumcision doesn't benefit you. La circuncisión para eso no te beneficia. And not being circumcised doesn't work against you. Y el no ser circuncidado tampoco está en contra. Okay. So, so they went through the cities. Así que entraron a las, fueron a las ciudades. And they told the decision that was made by the elders in Jerusalem. Y le dijeron de las decisiones que habían hecho los ancianos en Jerusalén. And it says in verse 5. Y dice en el versículo 5. So because of that decision. Por esas decisiones. That the Gentiles didn't have to be circumcised. De que los gentiles no tenían que ser circuncidados. They just needed to not be committing adultery. Nada más necesitaban no cometer adulterio. And for the sake of the Jews. Y por el bien de los judíos. Don't eat meat with food with blood in it. No comer carne con sangre. Because <laughs> otherwise they couldn't fellowship together. Porque de otra forma no podían tener comunión juntos. Okay, not in the same house or the same meal. No en la misma casa o en la misma comida. So they asked them that. Así que les dijeron que no hicieran eso. And because of that unity. Y por esa unidad. The churches were strengthened in the faith. Las iglesias fueron reforzadas en la fe. And they increased in numbers daily. Y aumentaban en número todos los días. Now, that's something I think that's worth talking about. Yo creo que esto es algo de lo que vale la pena que hablemos. Because our goal in the churches Porque nuestra, nuestra meta en las iglesias are those two things. Son esas dos cosas. To strengthen the believers in the faith el reforzar a los creyentes en la fe and to multiply. Y multiplicar. Okay, and obviously we're not counting numbers y obviamente, aunque no estamos contando números, as a measure of success or failure, como una, uh, como una medida de, de éxito, or o, failure, o de caída, okay, that's not what the numbers are for, no, so, no es para eso, los números, but obviously, pero obviamente, we want the church to multiply. Queremos que las iglesias se multipliquen. We want them to grow stronger. Queremos que crezcan más fuertes. Bigger. Más grandes. With more people in them. Con más gente en ellas. Because that means more people saved. Porque esto quiere decir que hay más personas salvas. And more soldiers for the kingdom. Y hay más soldados para el reino. But what it shows here. Pero lo que enseña aquí. Is the compromise that they need. El compromiso que ellos, uh, no. Negociar. The compromise. The, the negotiation that they reached. La negociación que hicieron. Uh-huh. About, between the Jews and the Gentiles. Entre los judíos y los gentiles. That the Jews would respect the Gentiles. Que los judíos iban a respetar a los gentiles. And accept them. Y aceptarlos. Even if they weren't circumcised. Aunque no estuvieran circuncidados. And the Gentiles wouldn't judge them. Y los gentiles no los iban a juzgar. Or put a stumbling block in front of them. O lo, hacerlos tropezar. Okay. By not eating blood in the food. Al no comer, mm -hmm. al no comer sangre en la carne. Okay. That negotiation that they came to. Esa negociación a la que llegaron. They were able to meet in the middle. Se pudieron ellos encontrar a la mitad. And that reminds me what Jesus said. Esto me recuerda lo que dijo Jesús. They will know that you are my disciples. Ellos sabrán que ustedes son mis discípulos. By your love one for another. Por su amor entre unos a los otros. And I can't help but think of the church in the world today. Y no puedo um, parar de pensar en la iglesia del día de hoy. Of all different races. De, to, de diferentes razas. Especially in the United States right now. Especialmente en Estados Unidos ahorita. Between the blacks, the whites. Entre los blancos y los negros. Mexicans, Latinos. Latinos, Latinos. The controversy that is dividing the church right now. La controversia que está dividiendo a las iglesias ahorita. It's when we come together. Es que cuando estamos juntos. Is when people see our love for each other. Es cuando la gente ve nuestro amor mm -hmm. entre nosotros. 
And that is what will strengthen the church. Y esto es lo que va a reforzar a la iglesia. The church has a golden opportunity right now. La iglesia tiene una oportunidad de oro ahorita. Because the world outside of the church Porque el mundo fuera de la igles, de la iglesia is more divided than it has ever been. Es más dividida que de lo que anteriormente se había dividido. Okay. So we have an opportunity Así que tenemos una oportunidad to really show what the gospel means to us. De en realidad enseñar lo que el evangelio significa uh -huh. para nosotros. That for God so loved the world que porque um, Dios amó tanto al mundo that he gave his only son que dio su único hijo that whoever believes in him para que cualquiera que crea en él would not perish but have everlasting life. No perezca sino tenga vida eterna. Okay? So that gospel ese evangelio that we are all sinners de que todos somos pecadores in need of grace y en necesidad de gracia and forgiveness y perdón and mercy y misericordia and love y amor and salvation y salvación and power y poder we all need that equally todos nosotros lo necesitamos igualmente there is no race no hay raza in the family of Christ. En la familia de Cristo. So we have an opportunity Así que tenemos una oportunidad to unify de unirnos like the world has never seen. Como el mundo nunca antes lo ha visto. And if we don't do it, y si no lo hacemos, we are losing a great opportunity to be a witness. Estamos perdiendo una gran oportunidad que tenemos. Okay. To be a witness. El ser un testigo. Of the love of God. Del amor de Dios. The blood that covers all of us. La sangre que nos cubre a todos. The one race that we are. Esa única raza de la que somos. The human race. La raza humana. Or like Mark Driscoll says. O como dijo Mark Driscoll. <laughs> the show Team Jesus. <laughs> dijo que era el... Um, equipo, de equipo de Jesús. <laughs> okay. No Americas Chivas y puro equipo de Jesús. <laughs> okay. No hay chiveros, no hay americanistas en este equipo. Okay. <laughs> so, that's the opportunity we have. Esa es la oportunidad que tenemos. And if we can unite together. Y si nos podemos unir juntos. And show that love. Y enseñar ese amor. That sacrificial love. Ese amor sacrificado. We could have this testimony. Nosotros también pudiéramos tener este testimonio. The church would be strengthened in the faith. La iglesia sería reforzada en la fe. And I can guarantee, based on scripture. Y te puedo garantizar, basado en las escrituras. They will know that we are his disciples. Que ellos sabrán que nosotros somos sus discípulos. And we would increase in numbers daily. E incre incrementaremos en número todos los días. If we unite together. Si nos unimos juntos. If we don't. Si no lo hacemos. Then we can't expect the world to think we're any different. No podemos esperar que el mundo piense que somos alguna diferencia. Okay, so that takes us to this next section. Esto nos lleva a la siguiente sección. And this is a really interesting part. Esta es una parte muy interesante. Verses 6 through 10. Los versículos del 6 al 10. Now, I think it's interesting because of the little words that are put in here. Creo que es interesante por algunas palabritas que están puestas aquí. It said they went through the region of Phrygia and Galatia. Dice que fueron a la región Phrygia y de Galacia. Okay. Because they were forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Porque el Espíritu Santo les prohibió hablar en Asia. Okay. Now, if you remember on the map. Ahora, si recuerdan en el mapa. Asia is not what we think of as Asia. Asia no es la Asia que nosotros pensamos. We think of Asia as Russia and China. 
nosotros pensamos en Asia como Rusia y China. But this is what we call Asia Minor. Pero esto es lo que nosotros le llamamos Asia Menor. Okay, it's right here on the map. You Está can see it. aquí en el mapa. Aquí lo pueden ver. Okay, so from Derby de Derbez and Listra y Listra de they Derbe go, y they Listra. go up through Galicia. Van a Galicia instead of going to Laodicea. En lugar de ir a Laodicea. Okay, and Sardis. Y Sardu. Sardis. Y Smyrna. Perdón. Y Pergamum. All of that area called Asia. Toda esa área llamada Asia. Okay, is, are the seven churches in Revelation. Son las siete iglesias que están en Apocalipsis. Okay. So, but it says that they were forbidden to go there. Pero dice que se les prohibió estar allí. So, my thought from that. Mi pensamiento de esto. Is Paul was told to go to the Gentiles. Es que Pablo, a Pablo se le dijo que fuera a los gentiles. And it reminds me of the preachers today. Y me recuerda de los predicadores del día de hoy. And evangelists today. Y evangelistas en el día de hoy. That think because God called them to be an evangelist. De que piensan que porque Dios les, ya, les llamó a ser evangelistas. That they are obligated to preach the gospel to everybody everywhere. Que están obligados a predicar el evangelio donde quiera y con todos. Okay. And they, I've heard them say this. Yo los he escuchado decir <laughs> esto. And it reminds me of a video I saw last week. Me recuerda a un video que vi la semana pasada. Um, Jonathan Bilma's church in Riverside. A la iglesia de Jonathan Bilma que está en Riverside, California. Um, he was out at one of the protests. Él estaba en una de las protestas. In Riverside. De Riverside. And there was a white kid. Y ahí estaba un joven blanco. Who was trying to preach the gospel. Quien estaba tratando de predicar el evangelio. In the middle of the protest. En medio de esa protesta. And Jonathan told him. Y el pastor Jonathan le dijo. Why are you doing this? ¿Por qué estás haciendo esto? They're cursing at you. Te están maldiciendo. They're telling you to get off the microphone. Te están diciendo que te quites del micrófono. And he was saying, I have a First Amendment right. Y el, el muchacho estaba diciendo, yo tengo el derecho, derecho de primer man, mandamiento. Uh, mandamiento. Amendment. Uh, Amendment. Amendamiento. Sí. No, uh, un derecho de la constitución, uh, constitutional right. Un derecho de la constitución. Um, freedom of speech. Que es el derecho de hablar en público. Okay. But Jonathan said. Pero el pastor Jonathan le dijo. And I thought this was very good as a pastor. Y yo pensé que esto era bueno como un pastor. Jonathan said, they're out here. El pastor Jonathan le dijo, están aquí because they want to be listened to. Porque quieren que los escuchen. They are hurt over what happened. Están heridos sobre lo que sucedió. Um, they are angry over what happened. Están enojados sobre lo que sucedió. We need to listen to them. Nosotros necesitamos escucharlos a ellos. And hear their pain. Y escuchar su dolor. This is not the appropriate time. Este no es el tiempo apropiado. And the kid said, y el muchacho dijo, well, I'm supposed to preach the gospel to everybody everywhere. Bueno, yo debo de predicar el evangelio a todos y donde quiera. Well, these verses seem to contradict that. Estos versículos que están aquí, tal parecen <laughs> contradecir eso. <laughs> Because this is the apostle Paul. Porque este es el pastor. El, el, el apóstol Pablo. If anybody had a right to say. Si alguien tuviera el derecho de decir. I was called to preach the gospel to the Gentiles. Yo, te, uh, fui, yo tengo el llamado de predicarles el evangelio a los gentiles. Everywhere, anywhere, to everyone. Donde quiera, uh, a quien sea, a <laughs> todos. But it says right here. Pero dice aquí. That the Holy Spirit told them not to speak 
in a certain area. Pero dice aquí que el Espíritu Santo les prohibió hablar in um, en ciertas áreas. And then it says, y luego dice, when they went up to Mysia, que cuando llegaron a Mysia, they wanted to go to Bithynia. Querían ir a Bitin Bitinia. But the Spirit of Jesus did not allow them. Pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. <laughs> Very interesting, right? Muy interesante, ¿verdad? That tells us, Esto nos dice, even if we have a call to evangelize, que aun si tenemos un llamado para evangelizar, or to teach, o para enseñar, or to preach, o para predicar, or to counsel, o para dar consejería, or to do service, o para hacer algún servicio, whatever your gifting is, cualquiera que sea tu don, that doesn't eliminate, esto no elimina, the, nece the necessity la necesidad to listen to the Holy Spirit de escuchar al Espíritu Santo and let him tell you when and where. Y deje dejar que él te diga dónde y cuándo. Okay. Now Paul would eventually go to Asia. Ahora Pablo eventualmente iría a Asia. To this area. A esta área. And he would teach in all those churches. Y él le enseñaría en todas esas iglesias. And he would go to Bithynia. Y si va a ir a Bithynia. But not right now. Pero no en ese momento. Not at this time. No en este tiempo. God had a divine appointment for him. Dios tenía una cita divina. In Macedonia. En Macedonia. And that's where we're going to see the cities of Philippi. Y ahí es donde vamos a mirar las ciudades de Filipos. Okay, Thessalonia. Tes Tesalonica. And it's interesting. Y es interesante. Because what's waiting for them in Macedonia. Porque lo que les está esperando en Macedonia. <laughs> is not Paul's idea of a perfect Macedonia. mission trip. Oh, perdón. It's not Paul's idea of a perfect mission trip. No es la idea de una misión espe uh, perfecta para Pablo. <laughs> okay. He is going to go to Philippi. Él va a ir a Filipos. And he's going to get beaten there. Y allí lo van a golpear. He's going to get thrown in prison. Lo van a, a echar a la cárcel. And then he's going to go to Thessalonia. Y luego va a ir a Tesalónica. And... There he's going to get beaten again. Allí lo van a volver a golpear. <laughs> and he almost gets killed. Y casi lo matan. Okay. And I think he did, but... Yo, y yo pienso que sí lo it's, mataron. it's not totally clear on Pero this. no está totalmente claro en eso. But they, they literally pick up stones to stone him. Pero en realidad, literalmente, ellos levantaron las piedras para, <laughs> para apedrearlo. Okay. They want him dead. Lo querían matar. And Paul has to escape. Pablo tuvo que escapar. Leave the city completely. Dejar la ciudad completamente. Completely leave the region of Macedonia. Go totalmente dejar toda la región de Macedonia. And then go to Corinth. Y luego ir a Corinto. We're going to see that in the next couple chapters. Vamos a mirar esto en los siguientes capítulos. But it's not his idea Pero, of a fun trip. No es la, ide la idea de Pablo de ser un viaje divertido. Beaten and then thrown in jail. De que lo golpearon y lo echaron a la cárcel. But God had a much bigger plan. Sino que Dios tenía un plan todavía mucho más grande. Because when he goes to Philippi. Porque cuando él va a Filipo. After he receives a vision. Después de recibir la visión. Where God tells him where he should go. Donde Dios le dijo que sí, que debía de ir. Okay. He goes to Philippi. Él va a Filipos. And he meets a woman named Lydia. Y allí conoce a una mujer llamada Lydia. Now, these have some context with the book in Philippians. Esto tiene un contexto con el libro de Filipenses. Okay. Because to the church in Philippi, Porque para la iglesia de Filipos, Paul says in his letter to them, Pablo les dice en sus cartas a ellos, that they were the first ones que ellos fueron los primeros to be his sponsors de ser sus apoyadores in his ministry. En su ministerio. And that they supported him from the beginning. Y que ellos lo apoyaron a él desde el principio. So, who were these people? 
Así que, ¿quién eran estas personas? Well, the first one is Lydia. O la primera de ellos es Lydia. Now, she sold a type of fabric. Ella vendía un tipo de tela. That was famous for royalty. Que era famosa entre los de la realeza. Okay. Uh, so, she was a very wealthy single woman. Así que ella era una mujer muy rica y soltera. Uh, because it calls it her household. Porque le llaman su casa. Uh -huh, su casa. Um, when they are saved also. When, they when that house is saved. Cuando esa casa también es salva. Los de la casa son salvos. Uh -huh. And Lydia becomes saved. Y Lydia es, se eh, salva. And baptized. Y bautiza. When she heard Paul. Cuando escuchó a Pablo. And she op it says the Lord opened her heart. Dice que el Señor abrió su corazón. To pay attention to what Paul said. Para que pe prestar atención a lo que Pablo decía. Now she was a worshiper of Elohim or Yahweh. Ella no era. She was. Sí, ella era una adoradora de, de Yahweh, or Yahweh Elohim. o Elohim. Okay. So she was ready to receive the gospel. Así que ella ya estaba lista para recibir el evangelio. So all of the people who worked and lived in her home. Así que todas las personas que vivían en, y trabajaban en su casa. They were also saved and baptized. También fueron salvos y fueron bautizados. And so Paul ended up staying there. Y por eso es que Pablo se quedó allí. With all of his people. Con toda su gente. Okay. Um, after she begged them to stay there. Después que ella le, le rogó que se quedara allí. Now that might be what Paul is referring to. Esto quizás sea lo que Pablo se está refiriendo. That the people in Philippi. De que las personas de Filipo. Now she was from Thyatira. Ella era de Tiatira. But she lived in Rome and also in, in uh, Philippi. Pero ella vivía en Filipo. Because it was a Roman colony. Porque era una colonia romana. Which means there was Roman leaders there. Lo que quiere decir que allí había líderes romanos. Okay. Um, the wealthy. Los ricos. The royalty. La realeza. The people who would buy her products. La gente que, pudie, que comprara sus productos. So she obviously had a house there. Así que obviamente ella tenía una casa allí. Which means she was also a citizen. Lo que quiere decir que también era ciudadana of Roman, of de, Rome. de Roma. Okay. But that might be what Paul is referring to. Quizá es a eso a lo que Pablo se está refiriendo. When he says that you supported us from the beginning. Cuando dice que nos apoyaron desde el principio. But we also have another person that gets converted in Philippi. Pero también tenemos a otra persona que también se convirtió en Filipos. You know the story about the prison. Ustedes saben de la historia sobre la prisión, Anybody ¿verdad? Anybody listening should know that story. Y algunos de los que están escuchando también okay. uh, quizás sepan de esta Anybody's historia. Anybody listening on Facebook that is new in the faith. Si alguien está escuchando que sea nuevo en la fe. Um, you can read this in chapter 16. Pueden leer esto en el versículo, Capitulo, en el capítulo 16. Verses 16 through 24. Y versículo 16 al 24. They get thrown in prison. A él lo echan a la cárcel. Um, and it's because of an accusation against them. Y es por una acusación en, en su contra. The Jews became jealous. Los judíos se encelaron. Because people started getting saved. Porque la gente estaba Salva. Okay, and then also, y también, there was a woman había una mujer that was crying out, que estaba gritando, <laughs> following Paul, atrás de Pablo, saying, "These men are the servants of the Most High God." Diciendo estos hombres, verse, you know where this is yeah, verse uh, 16, 17, 17. She followed Paul. Okay. Está siguiendo a Pablo y nosotros daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quien nos anuncia el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella y salió en aquella misma hora. Okay, so... Because of that loss of money, Por esa pérdida de dinero, the owners of the woman, 
los sueños de la mujer who was telling fortunes quien estaba uh, adivinando that. fortunas Okay, that's how they were making their money from Así her. Es como estaban haciendo el dinero con ella. When the demon comes out of her, Cuando ese demonio salió de ella, they didn't have any other money. Ya no te estaban haciendo dinero. And so they raised up all of the crowd Así que ellos fueron los que levantaron toda la multitud and accused Paul y acusaron a Pablo saying these men are Jews diciendo estos hombres son judíos. And they have customs that are not lawful for us to, as Romans. Y, y tienen costumbres que no son Legal. legales como romanos. Okay. To accept their practice. Para aceptar sus prácticas. Okay. Now, part of that's true, part of that's not. Ahora, parte de eso es verdad, pero parte no lo es. <laughs> Because the part that's true okay, la parte que es verdad is there was one God. Es de que... Uh, hay un solo Dios. Now, you have to understand. Ahora, hay que entender. The culture and the time. La cultura en ese entonces. The Jews already had an exception. Los judíos ya tenían una excepción. They did not have to say Caesar's Lord. Ellos no tenían que decir que César era el Señor. Okay. Because they were understood to be monotheistic. Porque ellos entendían que había un... Ellos eran... Uh, mono te, teísticos. Okay. They had one God. Tenían un solo Dios. And it was blasphemy for them to say anything of, about another God. Y era una blasfemia el decir algo sobre algo otro Dios. Okay. They could not worship another one. No podían adorar a otro Dios. And that was accepted in the Roman Empire. Y eso fue aceptado en el Imperio <coughs> Romano. Okay. So... Really, the accusation here en realidad, la acusación que hay aquí was kind of false. Era como falsa. Because they, weren't, they were Jews Porque eran judíos, and they were not required to say Caesar's Lord. Y no se les uh, obligaba que dijeran que César era el Señor. So that's probably not what the whole accusation was about. Así que probablemente eso no era toda la acusación contra ellos. So the only other thing they could have been saying la única otra cosa que ellos pudieran haber dicho is just making something up era de inventar algo uh -huh. and saying they want us to do this and we can't do it. Eh, y decir, ellos quieren que nosotros hagamos esto y no lo podemos hacer. You notice they're very general in the accusation. Notan que la acusación es muy general. It's not very specific at all. No, es una acusación muy específica. It just says, Únicamente dice, they teach customs ellos enseñan costumbres that a Roman citizen can't accept or practice. Que los romanos no pueden aceptar, aceptarlas. Okay. That was really a lie. En realidad eso era una mentira. Okay. But the crowd joined in. Pero la multitud se metió. And you have to understand why the judges would have been mad. Y tienen, tenemos que entender por qué es que los jueces hubieran estado enojados. This was a Roman colony. Esta era una colonia romana. And if somebody came in y si alguien viniera that was actually teaching que en realidad estaban enseñando something that would violate Roman law algo que violara la ley romana if Rome didn't if this colony didn't respond si esta colonia no respondiera then they could lose their status as a colony ellos podían perder su esta, estatuto como colonia okay and they would be threatened by Rome y serían amenazados From the army de, of Rome. De la, del ejército de Roma. For allowing somebody to teach something. Por permitirle a alguien que enseñara algo. That is against Roman law. Que estaba en contra de la ley romana. So without hearing the details. Así que sin escuchar los detalles. They beat them. Los golpearon. And they put them in prison. Y los pusieron en la cárcel. Now, let's go back for one second. Vamos a regresarnos un segundo. Because there's one part that I was telling Alicia earlier. 
porque hay una parte que yo le estaba diciendo a Alicia en la mañana. Verse 18. En el versículo 18. I think it's very interesting. Creo que es muy interesante. That Paul didn't cast out the demon. Que Pablo no haya sacado ese demonio. Until he got bothered with the woman. Hasta que él se molestó con la mujer. <laughs> <clears throat> Why didn't he cast it out at the beginning? ¿Por qué no lo sacó desde el principio? If he knew it was a demon. Si él ya sabía que era un demonio. Or a spirit in her. O un espíritu en ella. Why not cast it out from the beginning? ¿Por qué no sacarlo desde el principio? But after many days. Pero después de muchos días. He got so annoyed with her. Se molestó tanto con ella. That he cast out the spirit. Que le sacó ese espíritu. Now. I think the reason that this story is in there. Ahora, la, yo creo que la razón por la que esta historia está aquí. Is to, for Luke to give us an idea. Para que Lucas nos, es para que Lucas nos dé una idea. That there is no pattern. De que no hay ningún patrón. To anything that God is doing. A nada de lo que Dios hace. Sometimes people speak in tongues. A veces las personas hablan en lenguas. Sometimes they don't. Otras no. Sometimes they're healed. Otras son sanadas. Other times they're not. Otras no. Sometimes they cast out the demon. A veces sacan los demonios. To free the person from their slavery. Para liber liberar a la persona de su esclavitud. Okay. Maybe God knows. Quizá Dios sabe. That that person is enslaved que esa persona está esclavizada and has lost their control y ha perdido el control and so he casts out the demon así que saca al demonio and gives them control again y les vuelve a dar el control but here we have a completely different motive pero aquí tenemos una motivación totalmente diferente she bothered Paul L molestó a Pablo <laughs> That was the only reason for casting out the demon. Esa era la única razón por la cual Pablo le sacó el espíritu. El mal espíritu. That's what it says. Eso es lo que dice. So, it helps us to remember. Esto nos ayuda a recordar. Just like we saw earlier. Así como lo vimos anteriormente. The spirit does things differently. Que el Espíritu hace cosas diferentes. And we can't put God in this box. Y no podemos poner a Dios en esta cajita. Like there's a specific method. Como que si hay un método específico. That you have to follow. Al que tienes que seguir. Some program. Algún programa. Or steps that you have to take. O pasos que tienes que dar. In order to do something like casting out a demon. Para poder hacer algo como el sacar algún demonio. Okay. It doesn't seem like that's the case. No parece ser eh, tal eh, caso así. Every case is individual. Cada caso es individual. Every time is specific. Cada tiempo es específico. Every person is unique. Cada persona es única. And so when you put all those together, así que cada vez que ponemos todo esto junto, we really need to be dependent on the Spirit. En realidad debemos de depender del Espíritu. To know what we should do. Para saber lo que tenemos que hacer. When we should do it. Cuando debemos de hacerlo. And why we should do it. Y por qué debemos de hacerlo. Okay. Obviously, it's justifiable. Obviamente, es justificante. <laughs> if a person has an evil spirit. Que si alguna persona tiene un espíritu malo. And they're just bothering you. Y nada más te está molestando. If God tells you to, si Dios te dice, cast out the demon. Saca el demonio. <laughs> okay. So, I, I, I think it's kind of funny, but very interesting. Creo que es gracioso, pero interesante. <laughs> okay, so, let's go to the next part. Vamos a la siguiente parte. Okay, so they get thrown in jail. Okay, son echados a la, a la cárcel. And in verses 25 through 40. Y en los versículos 25 al 40. The story is briefly. La historia es brevemente. Uh, that they're thrown in prison. Que son echados a la cárcel. They're beaten. Son golpeados. There's an earthquake in the middle of the night. Hay un terremoto en medio de la noche. All the doors fly open. 
todas las uh, puertas se abren. Okay. And it seems like these were the only prisoners that were there. Y tal parece que ellos eran los únicos prisioneros que había allí. Because he had an obligation porque él tenía una obligación As a person in charge of the jail, como persona encargada de la cárcel that if any of his prisoners escaped, que si alguno de sus uh, prisioneros escapaban that he would be put to death. que a él lo iban a matar. So he was about ready to kill himself, Así que él ya estaba listo para matarse. But Paul says, Wait, pero Pablo le dijo, uh, espera, we're, we're still here. aquí estamos todavía. <clears throat> Now, Paul and Silas could have left. Ahora, Pablo y, y Silas podrían, podrían verse ido. All the gates were open. Todas las puertas estaban abiertas. A miracle happened. Un milagro sucedió. They were completely justified. Ellos estaban completamente justificados. To go leave. De salirse. Okay. This jailer este carcelero okay. um, was obligated estaba obligado to keep them in the most secure place de mantenerlos en el lugar más seguro so that they could be seen by the court the next day para que pudieran ir a la corte el siguiente día and even though he did this to them y aunque él hizo es, le hizo esto a ellos. Uh, they decided. Ellos decidieron. Pedro salió por un momento. Wait for him to come back. We'll give him just a minute. Okay. Internet probably cut off for a second. Sí, sí, no. Yeah. The internet probably cut off for a second. Mm -hmm. While we're waiting, I'm going to check see if you're live on Facebook. I'm going to check in a second. So if you have any comments, go ahead, write them in. I'm going to check for just a minute. You want me to say it in English? Ah, Pedro. Okay. He's back. Okay. Salió. <laughs> Si escuchas, hermano. Pedro. Uh, the screen froze, too. Si escuchas, hermano. Sí. Pedro. Okay. Okay. Está bien. Okay. So, what it tells me here, lo que me dice aquí, is Paul and Silas, es que Pablo y Silo, were willing to risk their own lives. Estaban dispuestos a arriesgar su propia vida in order to keep him protected. Para protegerlo a él. Their enemy. Su enemigo. The person who had them thrown in jail. La persona que lo había puesto en la cárcel. Okay. The person responsible for them being there. La persona responsable por estar allí. And the person working with the people who beat them. La persona que estaba trabajando para las personas que lo, que lo golpearon. Okay. But to me, this shows that kind of love. Pero para mí, esto enseña ese tipo de amor. That I like to call sacrificial love. Y yo, a mí me gusta llamarlo un amor sacrificado. Or a um, love that costs. O un amor que cuesta. Okay. This is a great example of that. Este es un gran ejemplo de eso. They could have left. Ellos podía, podían verse ido. But Paul, as a Roman... Pero Pablo, como romano, he knew él sabía that if they left, que si se iban, this man would be put to death. Es, a este hombre lo iban a matar. 
and so they stayed. Así que se quedaron. And immediately look at his response. E inmediatamente miren su respuesta. He ran in trembling. Él corrió temblando. With fear. Con miedo. He fell down before Paul and Silas. Cayó ante Pablo y Silo. And then he brought them out and said, y luego lo sacó y dijo, What must I do to be saved? ¿Qué es lo que debo de hacer para ser salvo? And they said, y ellos dijeron, Believe in the Lord Jesus Christ. Cree en Jesucristo. And you will be saved. Y será salvo. You and your household. Tú y tu casa. We'll talk about that in a second. Después hablaremos en un segundo sobre esto. But the reaction to love that costs. Pero la reacción a ese amor que cuesta. For me is the most powerful testimony of the gospel. Para mí es uno de los um, testimonios más poderosos del evangelio. Because that's exactly what Jesus did. Porque eso es exactamente lo que hizo Jesús. He sacrificed himself. Él se sacrificó a sí mismo. It cost him his life. Le costó su vida. It cost him suffering. Le costó sufrimiento. Torture. Tortura. Beatings. Golpes. Shame. Avergüenza. Okay, all of that. Todo eso. Every time I say that, now I think about it. So. <laughs> He gets all of that Él hizo todo eso for his enemies, por sus enemigos. whether they accept the gospel or not. Aunque aceptaran el evangelio o no. It's unconditional. Es incondicional. Sacrificial. Sacrificado. That kind of amor, of love. Ese tipo de amor. That is the gospel. Ese es el evangelio. Paul here. Pablo, aquí does something that nobody in the world would do. Hace algo que nadie en el mundo haría. He's willing to be beaten more. Esperando ser golpeado aún más. Tortured more if necessary. Torturado más de ser necesario. He doesn't know what's going to happen to him the next day. Él no sabe lo que va a suceder con él el siguiente día. But even with a divine intervention. Pero aún con esa intervención divina. That opens the doors for him. Que abre las puertas para él. And sets him free. Y lo libera. For the benefit of the other. Para el beneficio de los otros. His enemy. Su, su enemigo. At cost to himself, a la, al costo de él mismo, he stays. Él se queda. That is unconditional and sacrificial love. Ese es un amor sacrificado e incondicional. That is love that costs. Ese es amor que cuesta. And that kind of a testimony y ese tipo de testi testi testimonio is a powerful witness. Es un testigo poderoso. Okay. So, now there's that phrase there Ahora está esa frase that says, you and all of your household. Que dice, Tú y tu casa. Now, I've heard many people take that out of the context Yo he escuchado muchas personas que lo han tomado fuera de contexto. and interpret it as Paul is saying. Y lo interpretan como que si Pablo les está diciendo that if you believe, que si tú crees, you're going to be saved, tú vas a ser salvo, and all of your households going to be saved. Y toda tu casa también van a ser salvos. Have you heard that before? Lo han escuchado? It's like it's something okay. like, um, right. uh, automatic. automatic. Right. What he's saying, lo que él está diciendo, believe in the Lord, Cree en el Señor, and you will be saved. Y tú serás salvo. And that applies to your household too. Y esto aplica a tu casa también. If they believe in the Lord, si ellos creen en el Señor, they will be saved. Ellos serán salvos también. That's a better reading of that. Esa es una mejor forma de leerlo. Okay. It's a conditional promise. Es una promesa condicional. If you believe, si tú crees, you will be saved. Tú serás salvo. Your household too. Tu, uh, casa también. If they believe, si ellos creen, they will creen, be saved. Serán salvos. And so he spoke the word of the Lord Así que habló la palabra del Señor to his household a toda su casa. and then the jailer y luego el carcelero 
he washes their wounds. Le lavó las heridas. And him and his family were all baptized. Y él y toda su casa fueron bautizados. And he took them to his house. Y los llevó a su casa. Okay. And he rejoiced. Él se regocijó. And this confirms what we said earlier. Y esto confirma lo que acabamos de decir and anteriormente. He, along with his entire household that had believed in God. Que al adjunto con toda su casa, todos creyeron en Dios. Okay. These were the ones that rejoiced. Estos fueron los que se regocijaron. Okay. Now, the next morning, Ahora, el siguiente día, the magistrates, los magistrados, the judges, los jueces, they tell the police, le dijeron a, a la policía, saying, go tell the jailer to let him go. Ve, dile a los, al, al carcelero que los deje ir. <laughs> and now is where Paul starts inserting his rights. Y ahí es donde Pablo empezó a hablar de sus derechos. As a Roman citizen. Como un romano, como un ciudadano romano. So he tells, Paul says to the jailer. Pablo le dijo al carcelero. Tell them. Diles. They beat us publicly. Que nos uh, azotaron públicamente. Verse 37. Yeah. Men who were. And we're Roman citizens. Y somos ciudadanos romanos. And now they want to get rid of us in private? Y ahora nos quieren echar en privado? No, 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 no. No. Now, when the police tell that to the judges. Ahora, cuando la policía le dice esto a, a los magistrados. <laughs> they got scared. Ellos se asustaron. Because they could be killed. Porque ellos los podían ver mandado matar. For beating a Roman citizen. Por golpear a un, un ciudadano romano. Okay. And so they apologized. Así que se disculparon. They apologized. Se disculparon. Um, and then asked them to leave the city. Y le pidieron que dejara la ciudad. Now, Paul doesn't leave right away. Pablo no se va luego, luego. They go to visit Lydia. Van a la casa de Lydia. They go to see the brothers. Luego van a visitar a los hermanos. And they encouraged the brothers there. Los consolaron a los hermanos. And then they left. Y después se fueron. Okay. So, interesting. Interesante. They were told to leave. Se les, dije, se les dijo que fu se fueran. But they were actually asked to leave. Pero en realidad se les pidió que, fuera, que se fueran. Now these were the authorities. Estas eran las autoridades. But the authorities didn't have the right. Pero las autoridades no tenían ese derecho. To beat them. De golpearlos. And to kick them out of the city. Y de sacarlos de la ciudad. So again an important topic today. Nuevamente, este es un tema importante en el día de Especially hoy. Especially with all that's going on in the country in Mexico, in the U.S. Especialmente todo lo que está sucediendo en, en este país de México y de Estados Unidos. If there is an authority si hay una autoridad that doesn't have the authority to tell you something, que no tiene la autoridad de decirte algo, then you're under no obligation to obey him. No estás bajo ninguna obligación de obedecerlos. But, Pero, you do need to submit to them. Si necesitas ponerte bajo su autoridad. autoridad. But that doesn't necessarily mean obey them. Esto necesariamente no quiere decir obedecerlos. Okay. It just means you respect their position. Simplemente quiere decir que respeta su posición. And if there's consequences, y que si hay consecuencias, then you take the consequences. Entonces, toma las consecuencias. Okay. But you're not disobeying God. Pero no estás desobedeciendo a Dios. If you disobey them. Si los desobedeces a ellos. But you do it with respect. Pero sino que lo haces con respeto. With submission. Bajo sumisión. Under the authority they do have. Bajo la autoridad que ellos tienen. They do have the authority to tell the police to punish you. Si tienen la autoridad de decirte que te castiguen. Okay. But there's consequences for that action if they do. Pero... Hay consecuencias por esas acciones si es que ellos lo, lo hacen contra ti. Especially since Paul was a Roman citizen. Especialmente 
si como aquí Pablo era un ciudadano romano. But Paul doesn't seek revenge. Pero Pablo no busca revancha. He just uses the rights that he has Únicamente usa los derechos que él tiene to continue doing what he's supposed to be doing. Para continuar haciendo lo que él debe de estar haciendo. You see, if he left Como ven, si él se va without seeing Lydia sin ver a Lydia or the brothers in the church o a los hermanos en la iglesia then they would have been a little afraid ellos hubieran tenido miedo to preach the gospel. De predicar el evangelio. But Paul establishes Pero Pablo establece that they beat him unfairly. De que lo castigaron injustamente. Okay. And basically put the leaders in his debt. Y básicamente puso a los líderes en deuda con él. Because they would have been killed for doing what they did. Porque a ellos los hubieran matado por haber hecho lo que le hicieron or, a Pablo. Or if they were citizens. O si eran ciudadanos. They would have been thrown in jail too. También los hubieran echado a la cárcel. And beaten. Y, se, y ser golpeados. By Roman soldiers. Por los soldados romanos. For beating a Roman citizen. Por haber golpeado a un ciudadano romano. Okay. So... It's an interesting balance. Es un balance interesante. Between obedience. Entre la obediencia. Defending your rights. Defendiendo tus derechos. Um, not using it for revenge. No usarlos por revancha. But using it for the benefit of others. Sino usándolos por el beneficio de los demás. And I was talking to somebody about this the other day. Yo estaba hablando con alguien so, el otro día de esto. Um, there was a job that I was on one time. Había un trabajo donde yo estuve en un tiempo. I was a salesman on the phone. Era un vendedor por teléfono. Okay. And in between calls. Y entre llamadas. We could talk about personal things. Podíamos hablar entre nosotros sobre cosas personales. With the people next to us. Con la gente, con las personas que estuvieran a nuestro alrededor. The only request. El único keep it requisito down. era de que no, uh, de que lo hiciéramos despacio. Okay. And if either one of you got a call. Y que si alguno de los dos obtuviéramos una llamada you instantly take the call instantáneamente tomáramos esa and llamada the conversation. y termináramos la conversación Now, I used to have conversations with other Christians there Ahora, yo uh, tenía conversaciones con otros cristianos allí or people who had questions about them o con personas que tuvieran preguntas sobre la cristiandad I never insisted on it nunca insistí en ellas I never preached at somebody nunca le prediqué a alguien Okay. But we had our conversations. Pero teníamos nuestras conversaciones. And there was a supervisor on the night shift. Y había un supervisor en, en el grupo de la noche. Uh, who was an atheist. Quien era un ateo. And he told me one night. Y él me dijo una noche. Robert, I know you're a Christian. Roberto, yo sé que eres cristiano. But here at this job. Pero aquí en este trabajo. The owner's Jewish. El, el uh, dueño. dueño es judío. Okay, and he doesn't want conversations about God or politics. Él no quiere que aquí haya conversaciones sobre Dios o política. Okay, and so I told him. Así que yo le dije. Well, to tell me that I can talk about anything. El decirme de que no puedo. That I can talk about anything. De que puedo hablar cualquier cosa. Except God. Excepto. De Dios. That is religious discrimination perfectly defined. Esa es, está perfectamente definido como una discrimination. discrimination de religión. Okay. That's the definition of it. Esa es la definición. <laughs> And he said, well, that's the rules. Y él dijo, bueno, esas son las reglas. And if you don't do it, y si no lo haces, then I'm going to have to terminate you. Te voy a tener que uh, quitar el trabajo. Okay. And so I told him, Así que yo le dije, let's talk to HR about the human va, resources. Vamos about a this. hablar con recursos humanos sobre esto. Because I know you're wrong. Porque yo sé que estás mal. Okay. So let's talk to them. 
Así que vamos a hablar con ellos. Now, I contacted a Christian lawyer organization. Yo contacté a una organización de abogados uh, cristianos. Yeah. That focus on Christian rights at work. Que se enfocan en um, derechos, cristianos. derechos cristianos. At work. A, en el trabajo. And they sent a letter to the HR department. Ellos le mandaron una carta al departamento de recursos humanos. From their law offices. Desde su oficinas <laughs> legales. With the consequences if this didn't stop. Con las consecuencias que podrían ellos uh, sufrir si no paraban eso. So the next day, Así que or si a couple of days later, unos days días later, después. Uh, is when I met with HR. Es cuando yo me contacté con uh, recursos humanos. They called us in with me and him. Nos llamaron, hicieron una junta conmigo y con él. And they told him. Y le dijeron a él. That you're wrong. Estás mal. What you said to him, you cannot say. Lo que tú le dijiste a él, no se lo deberías de haber dicho. Completely against the rights of a person. Está completamente en contra de las derechos. derechos de la persona. Okay. And it is religious discrimination. Y si es una discriminación religiosa. So you need to apologize to him. Así que tienes que pedirle disculpas. <laughs> but on top of that. Pero... Arriba todavía aún más. They asked me. Me preguntaron a mí. What would you like to see happen? ¿Qué quieres que suceda? For you to be comfortable here. Para que tú estés confortable aquí. We can fire him for this. Podemos correrlo por esto. We can move him to another shift. O lo podemos mover a otro, um, otro, o, tiempo. otro tiempo de trabajo. Okay. If you're not comfortable with him as your supervisor. Si no estás confortable que él sea tu supervisor. I had an opportunity there. Yo tuve una oportunidad allí. And all I said was. Y lo único que no, dije. No. No. I don't even want him written up for this. Yo ni siquiera quiere que, que yo ni siquiera quiero que le den una advertencia por esto. Not on his record. Que no esté en su archivo. Okay. Nada. If that's possible. De ser posible. I don't know if it's possible. No sé si es posible. <laughs> but I don't even want that. Pero ni siquiera quiero eso para él. He didn't know. Él no sabía. Now he knows. Ahora ya lo sabe. So I'm fine. Así que estoy bien. Well, that developed into a good friendship between him and I. Eso nos llevó a una muy buena amistad entre él y yo. And I got a chance to talk to him a lot of times. Y tuve mu o muchas oportunidades de hablar con él. And even a couple of times he asked me about Christianity. Y algunas veces también él me preguntó sobre la cristiandad. <laughs> so it was an opportunity. Fue una oportunidad. To not be like the world. Para no ser como el mundo. But to be different. Sino que ser diferente. And to show him what love looks like y, uh, para enseñarles cómo es el amor what forgiveness looks like cómo es el perdón what mercy looks like cómo es eh, la misericordia because that's the gospel we preach porque ese es el evangelio que predicamos uh, i wish i reacted like that more yo <laughs> me gustaría reaccionar más de esa forma but in that day pero en ese día i did pretty good that time hice muy bien <laughs> en ese in ese tiempo. <laughs> so, but that's what I see here with Paul and Silas. Eso es lo que veo aquí en Pablo y Silo. Okay, so now they go to Thessalonica. Ahora se van a Thessalonica. Okay, now here, aquí, I love this phrase, chapter 17. Me encanta esta frase en el versículo 17. Okay. They're looking for Paul and Silas. Están, a, están buscando a Pablo y a Silo. Okay. Um, the Jews became jealous here. Los judíos se encelaron aquí. They form a mob like what we see in the U.S. today. Ellos hicieron un... Manada. ¿Cómo se dice? <laughs> That's a mob. Uh, verse 5. Versículo 5. Entonces los judíos que no creían tenían... Teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntaron una turba. Turba. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón. That's who Paul was staying with. 
procuraban sacarlos al pueblo. Okay. And when they couldn't find Paul, y cuando no pudieron encontrar a Pablo, they take Jake, Jason. Se llevaron a Jason. And they say, y dijeron, these men have turned the world upside down. Estos hombres han, um, estos, right there, verse eight. Over six. Estos que transforman yeah. el mundo entero también. They've come here also. Han venido aquí. And Jason received them. Y Jason los ha recibido. Now, literally in the Greek, literalmente en el griego, it means turn the world upside down. Significa en realidad voltear al mundo. <laughs> okay. Because that was the reputation of Christians. Porque esta era la reputación de los cristianos. They did the opposite of what the world did. Hacían lo opuesto de lo que el mundo hacía. Wherever there was evil, donde quiera que había maldad, the church did good. La iglesia hacía bueno. Wherever there was selfishness, donde había egoísmo, the church gave compassionately. La iglesia daba compasivamente. Okay. Wherever there was arrogance, donde quiera que había arrogancia, the church had humility. La iglesia tenía humildad. Wherever there was rebellion, donde quiera que había rebelión, the church had respect. La iglesia tenía respeto. And submission. Y sumisión. Okay. I mean, it was. Era Silas, Pablo y Silas. Uh -huh. Hasta ahorita estoy mirando. No es Silo, es Silas. Okay. So. It was so different. Era tan diferente. That when they were thrown to the lions as Christians. Que cuando ellos los echaron a los leones como cristianos. The Christians would just walk out. Los cristianos nada más salían. Drop to their knees. Se uh, quedaban en sus rodillas. Pray. Oraban. And wait to die. Y esperaban morir. Completely opposite of anybody else. Completamente opuesto a cualquier otra persona. They did that so many times. Ellos hicieron eso tantas veces. That they closed the Colosseum because of Christians. Que cerraron al Coliseo por los cristianos. Because even the people who were watching it. Porque aún las personas que estaban mirando, that for decades enjoyed it, que por décadas ellos se gozaban viendo eso, but watching the Christians, pero al mirar a los cristianos, just walk out, que nada más salían, drop to their knees, se hincaban, pray, oraban, and be just killed by the lions, y eran uh, muertos por los leones, not even an evil world, ni siquiera un Mundo maligno could stomach that podía aguantar eso for too long. Por mucho tiempo. After a while, they started saying, Después de mucho tiempo, empezaron a decir, No more. Ya no más. This isn't even fun to watch. Esto ya no es nada gracioso para ver. No and es they, divertido. And it ended the Coliseum. Y terminaron el Coliseo. That's the impact. Ese es el impacto of a Christian de un cristiano who responds like Jesus. Quien responde como Jesús. Now in Thessalonica, Ahora en Thessalonica, um, they take Jason out sacaron a Jason, and they say, these are the men y dijeron, Estos son los hombres who turned the world upside down. Que voltearon al mundo. Okay. And they beat them. Los golpearon. Uh, and they took money from Jason. E, y tomaron dinero de Jason. So he wouldn't get thrown in jail. Para que no lo echaran a la cárcel. And the accusation was. Y la acusación era. That these men are preaching. Que estos hombres andan predicando. That there's another king. Que hay otro rey. His name is Jesus. Que su nombre es Jesús. <clears throat> Now, the Christian response to that accusation la respuesta cristiana a esa acusación was always the same. Siempre fue la misma. Yes, he is the king. Sí, él es el rey. But not of this world. Pero no de este mundo. 
not of the Roman Empire. No del Imperio Romano. His kingdom is in another world. Su reino está en otro mundo. And he is not here right now. Y él no está aquí ahorita. When he comes, Cuando él venga, then he will rule the world. Entonces, él reinará el, al mundo. And that eliminated the charge of treason. Y esto el, el, eliminaba el cargo de traición. Okay. Just by saying, Nada más diciendo, his kingdom is not of this world. Que su reino no era de este mundo. Exactly what Jesus said to Pontius Pilate. Exactamente lo que le dijo Jesús a Poncio Pilato. When he asked him, Cuando le preguntó, are you also a king? También eres un rey? And he said, not of this world. Y él contestó, no de este mundo. So there's no conflict of interest. Así que no hay ningún conflicto. The interest. Okay. Of jurisdiction. De su restricción. Jurisdicción. O juri. Jurisdicción, sí. The jurisdiction. So legally. Legalmente. It wasn't a crime to be a king of another country. No era un crimen el ser rey de otro país. That was not in the Roman Empire. Eso no es, porque no estaban en el Imperio Romano. Okay, so that wasn't treason. Así que no era traición. But they took money from Jason. Pero tomaron dinero de Jason. To not charge them like a penalty. Para no, uh, para no darle una penalidad. Okay. Uh, no, they took it like a penalty. Instead of a penalty, as a penalty, right. that was the penalty. El dinero para no darle una, para no, no para, puso cargos en su para contract. no ponerle cargos. Y okay. Para no, no. So they had to pay a fine, mm -hmm. multa. <laughs> una mordida. Yeah, una mordida. <laughs> sí, yes. <laughs> so the brothers right away. Los hermanos inmediatamente. So Paul and Silas. Le dijeron a Pablo y a Silas. Go. To another place. Váyanse a otro lado. And they left Macedonia. Y dejaron Tesalónica. They left Macedonia. Dejaron a, a Macedonia. Okay. And went to Berea. Y fueron a Berea. Okay. So, now here it says something interesting. Aquí hay algo interesante. The Jews here. Los judíos. Verse aquí, 11. Lo leo. Yeah. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues reci recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Okay. Now this tells us, Esto nos dice, there is nothing wrong with questioning even your pastor. Que no hay nada de malo el dudar aún de tu pastor. To look at the Bible. De ver la Biblia, to make sure that what he's saying is true. De asegurarse de lo que, es, que él está diciendo es verdad. In fact, en by hecho, the Holy Spirit, por el Espíritu Santo, it says right here dice aquí, that they were very noble for doing this. Que eran muy nobles por hacer esto. <laughs> okay. And this is what Paul, this is the Apostle Paul. Y este es el Apostol Pablo. They doubted him. Le, dudaban de él. In other words, en otras palabras, they didn't just hear what he said and say, no nada más escuchaban lo que él decía y, y decían, I trust you. Yo te confío. I believe it. Te, así que lo creo. Their confidence was in the word of God. Su confianza estaba en la palabra de Dios. Not the word of any man. No en la palabra de ningún hombre. Even an apostle. Aún que fuera un apóstol. But it says many of them believed. Pero dice que muchos de ellos creyeron. But when the Jews from Thessalonica, pero cuando los judíos de Tesalónica, when they heard that Paul and them were in Berea, cuando ellos escucharon que Pablo estaba en Berea, woo, they went over there too. Fueron allá también. And Paul and Silas had to leave again. Y Pablo y Silas tuvieron well, Paul, que. Paul had to leave. Pablo tuvo que salir de allí. But Sim, Sil, uh, Silas and Timothy stayed Pero there. Silas y Timoteo se quedaron. And now they leave completely the region of Macedonia. Y ahora, what? Now they completely leave the whole region of Macedonia. Completamente dejaron la región de Macedonia. And they go to Athens. Y se fueron a Atenas. So that's in Asia. Esta está en Asia. The place where Paul was told not to go. El lugar donde a Pablo se le dijo que no fuera. 
until he went to Macedonia first. Hasta que fuera primero a Macedonia. Okay. Now they go to Asia. Ahora van a Asia. And they begin to preach the gospel there. Y empezó a predicar el evangelio allí. Okay. And here's where we get Paul's famous sermon. Aquí es donde obtenemos el famoso sermón de Pablo. Okay. Now, there was a temple in that city. Había un templo en esa Athens. ciudad de Atenas. That was full of thousands of statues. Que estaba lleno de miles de estatuas. Of different gods. De diferentes dioses. And so Paul goes into the synagogue with the Jews. Así que Pablo va a la sinagoga con los judíos. To preach to them. A predicarles. And every day. Y cada día. He goes into the marketplace. Él va al mercado. And this is the place for debate. Y este es el lugar para los debates. Okay. Now that was famous with the Greeks. Esto era famoso con los griegos. Aquí okay. dice plaza. The philosophers. Los filósofos. And the, the debaters. Los uh, debatidores. They call them epicureans. Les llaman epicureos. Okay. And stoic philosophers. Y estoicos. Okay. These were philosophers. Estos eran filósofos. Who would debate. Truth. Quienes debatían la verdad. And Paul went there. Y Pablo fue allí, a esa plaza. So this is very different. Esto es muy diferente. Than a plaza here in Mexico. Que una plaza de aquí de México. In a plaza in Mexico. En una plaza de aquí de México. They don't go there for a debate. No van a hacer debates. Okay. People go there to buy things. Va, la gente va allí a comprar cosas. And socialize. Y a socializar. So what I don't understand, Así que lo que yo no entiendo, if you want to preach the gospel, que si quieres predicar el evangelio, then go to the plaza, entonces ve a la plaza, and socialize. Y socializa. That's what they go there for. Para eso van allí. To talk to people. Para hablar con personas. To make friends. Para hacer amistades. To meet friends. Para conocer amistades. To, to get to know each other. Para conocerse entre ellos. To develop their friendships. Para desarrollar una amistad. And to talk about life. Y hablar sobre la vida. Instead of us going with bullhorns. En lugar de ir con cornetas. <laughs> okay. Forcing people to listen to our conversation. Forzando a las personas que escuchen su conversación. That we should do. Eso debemos de hacerlo. In places. En lugares. Where people go to hear that. Donde la gente vaya a escuchar eso. If there's a conference. <clears throat> si hay una conferencia. About religious beliefs. Sobre creencias and de religiones. That's where we should go and preach. Ahí es donde debemos de ir y predicar. Because people are going there to hear it. Porque la gente va allí a escuchar eso. If they want to hear about different religions. Si quieren escuchar sobre diferentes religiones. Okay, in a school. En una escuela. Or a university. O en una universidad. Where there's a class about religions. Donde haya una clase sobre religiones. That's where Christians should be preaching. Should ahí, be teaching. Ahí es donde los cristianos deben de estar um, enseñando. Because that's where students go to learn about religion. Porque ahí es donde los estudiantes van a aprender de religiones. So we should be going there. Debemos de ir allí. <laughs> okay, but in a plaza today. Pero en una plaza como en el día de it hoy. It was not like here. No era como esta que se escribe In Athens. Aquí. En Atenas. It was famous. Era famosa. For the greatest philosophers. Por los grandes filósofos. To come together and debate truth. De que vinieran y debatieran la verdad. And they were very interested. Y eran muy interesantes. And if you went there. Y si ibas allí. You knew that's what you were going to hear. Tú sabías que eso era lo que ibas a escuchar. So Paul comes. Así que Pablo viene. And he starts talking about Jesus and the resurrection. Y empieza a hablar sobre Jesús y la resurrección. And so they take him to the Areopagus. Así que lo llevan a la... ¿En qué versículo está? Uh, verse 19. They took him and brought him to the Areopagus. Tomando lo trajeron a Areopago. Okay. Now that is the area... This is the leaders of this philosopher place. Estos son los líderes de ese lugar de filosofía. Okay, and they ask him. 
y le preguntaron. You have a new teaching. We want to hear it. Tienes tu, se dice que tú tienes una nueva enseñanza. Queremos escucharla. Okay. Because it says porque dice the Athenians and the foreigners que los de Atenas y los versículo 21 porque todos los atinenses y los extranjeros residen allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo okay so they like to hear this stuff les escuchaba les gustaba escuchar estas cosas so Paul takes the opportunity. Así que Pablo toma la oportunidad. And the first thing he does. Y lo primero que hace. Is a lesson in apologetics. Es una lección en apologética. He says in verse 22. Dice en el versículo 22. I see you're very religious. Veo que son muy religiosos. See, that's a point of contact. Como ven, ese es un punto de contacto. Instead of starting with a debate. Empe en lugar de empezar con un Un debate, or something you're against o algo con lo que estás en contra de, the first thing we should look for lo primero que debemos de buscar, what do we have in common ¿Qué es lo que tenemos en, en común? okay Paul says Pablo you, dice you're very religious son muy religiosos so am I Así, yo también <laughs> okay and you are so religious Y son tan religiosos that I even found an altar que aún encontré un altar with the inscription con la inscripción to the unknown God para el Dios desconocido. So, he says, to the unknown God. Dice, para el Dios desconocido. That means you guys know Eso quiere decir que ustedes saben that there might be a God you don't even know about. Que puede haber algún Dios que ustedes no conozcan. Okay. He said, so let me tell you about the God you don't know about. Así que dijo, déjenme hablarles de ese Dios que no conocen. See, that's a great lesson in apologetics. Como ven, esa es una gran lección en apologética. Este perita. <laughs> Muere de su cama y destruye las cosas, tiene mucha energía. <laughs> okay, so, y yo tengo con la attention deficit, no puede concentrar. <laughs> so, all right, so, um, okay, where was I? Les iba a hablar sobre el Dios que no conocían. Okay, so he tells them, this God. Él les dice este Dios that you guys have never heard about it, del que nunca han escuchado. But you admit right here, pero ustedes mismos admiten aquí that there must be one, que debe de haber uno, or there might be one, o que quizá haya uno. Let me tell you about him. Déjenme de hablarles sobre él. And he starts to talk about God. Así que empieza a hablar sobre Dios, the Creator of everything. El creador de todo. Who doesn't even live in temples. Quien ni siquiera vive en templos. He's not served by humans. No es servido por humanos. He doesn't need anything. Él no necesita nada. Because he gives everyone life and breath. Porque le da a todos vida y aliento. Okay. And he summarizes all the way from Genesis. Y lo resume desde Génesis. All the way to Revelation, all the way to the New Testament. Hasta el Nuevo Testamento. Okay. And he says, y dice, In him we live, en él vivimos, and move, y nos movemos, and have our being. Y tenemos nuestro ser. And even some of your own poets have said, y aún algunos, leave, you can read it right there, verse 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Okay, that's from a poem. Este es de un poema. From a man called Eratus. De un um, señor llamado. Eratus. 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 Okay. And it's from a poem called Fenomea. Fenomena. Es, y es un poema 
fenomena. Llamado, llamado fenomena. Okay. okay. Fenomena. Uh, fenomena. It's a Greek word. Es una palabra griega. Okay. Paul quotes from this poem. Pablo cita de ese poema. Now that is apologetics. Esto es apologética. To know who you're talking to. El conocer de quién estás hablando. To be prepared. El estar preparado. To study what they believe. El estudiar lo que ellos creen. And find connections. Y encontrar las conexiones. See, in the middle of every lie. Como ve, en el medio de cada mentira. There is some truth. Hay alguna verdad. That's what we can connect with. Con eso es con lo que nos podemos conectar. It's often said about Satan. Uh, muy seguido se dice sobre Satanás. That he's, he mixes 90% lie. Que él tiene 99% de mentira. Mixed with 10% truth. Incluido en, 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 en un por ciento de verdad. In 10% truth. 99%. 90% lie. Oh, 90% de mentira con un 10% de verdad. Okay. So, if we can find that 10% truth, si podemos encontrar ese 10% de verdad, then we have a connection. Entonces, podemos encontrar la conexión. Okay. That's a, it's a great method for apologetics. Es un gran método para la apologética. So that you're not controversial against them. Para que no seas controversial en contra. Now, Paul doesn't hide anything else. Pablo no esconde nada más. He even says in verse 30. Él mismo dice en el versículo 30. The times of ignorance. Los tiempos de ignorancia. God has overlooked. Dios los ha sobrepasado. Los habiendo pasado por alto. Los pasó por alto. Okay. But now. Pero ahora. He commands everyone everywhere to repent. Les manda a todos que se arrepientan. Because he quiera. has decided a day. Porque él ha decidido hoy. He has decided a day. O oh, él ha decidido un día. Where he's going to judge the world. Donde va a juzgar al mundo. By a man that he has appointed. Por un nombre que él ha designado. Um, and he confirmed that. Y lo confirma by raising, raising him from the dead. Al levantarlo de entre los muertos. Okay. And that got their attention. Esto obtuvo su atención de The resurrection from the dead. La resurrección de entre los muertos. The skeptics immediately said, oh, forget about this. Los escépticos inmediatamente dijeron, no, olvídense de todo esto. But the metaphysical philosophers. Pero los filósofos metafóricos metafísicos, metafísicos perdón, they would have said ellos dijeran wow that's an interesting concept oh este es un concepto muy interesante we want to hear more about that queremos saber más de esto and they said we're going to hear you again about this y dijo vamos a escucharte más sobre esto but some of the men pero algunos de los hombres of those philosophers de esos filósofos and those leaders y esos líderes they joined him and believed se juntaron con él y creyeron. And one of those was a man called Dionysus. Y uno de ellos es llamado Dionis, Dionisio. The Areopagite. El Areopagita. Okay. That's the title for one of their judges. Ese es el título para uno de los jueces. Among the philosophers. Entre los filósofos. Now this is a very, very high status person. Esta es una persona de un estatuto muy, muy alto. And whoever this woman Damaris was. Y quien quiera que sea esta mujer llamada Damaris. The fact that she's connected with him. El hecho que él está conectado con ella. It means that she was a very, very well-known woman. Significa que también era ella una mujer muy, muy bien reconocida. Okay. Por eso es Doña. Okay. <laughs> Doña Damaris. Okay. Doña Damaris, el, el don, el uh, do, doño? No, don o doña. Don, don Dionisio so, don y, y doña, doña Damaris. Damaris. <laughs> okay. <laughs> so, we got the don and the doña, okay? So, that's like sir or, if you're in England, it'd be Lord Dionysus. Oh, eh, si, si fuera si en Inglaterra, fuera ese don Dionysus, so Lord Dionysus, okay? So, 
And Luke mentions these people because up to this point, y Lucas menciona a estas personas porque hasta este punto, apart from the proconsul, aparte del proconsul, earlier in the chapters, lo, en los capítulos anteriores, apart from him, aparte de él, these are the highest level leaders, estos son los líderes más altos, that have now accepted the gospel, que han aceptado al evangelio. Okay, so, that opens the door for chapter 18. Esto abre las puertas para el capítulo 18. Okay. Paul leaves Athens. Pablo deja Atenas. Goes to Corinth. Va a Corinto. And he finds a Jew named Aquila. Y se encuentra con un, un, un judío llamado Aquila. And his wife Priscilla. Y su esposa Priscilla. Okay. And they were there in Corinth. Y ellos estaban allí en Corinto. Because the Caesar Claudius. Porque por el César Claudio has commanded all the Jews to leave Rome. Le ha mandado a todos los judíos que salieran de Roma. Now they had the same career as Paul. Ellos tenían el, la misma carrera que Pablo. Okay, but these were Jews from a province. Pero estos eran judíos de una providencia. On the northeast edge una of provincia. Asia. On the northeast <laughs> edge. En la orilla del norte. Uh, este, norte este. Nor, noreste. Of Asia, of Asia. De Asia Menor. Okay. So, Paul stays with them. Sí que Pablo se queda con él. Because they had the same career. Porque tienen el mismo tipo de trabajo. Now, when Silas and Timothy come from Macedonia. Cuando Silas y Timoteo vienen de Macedonia. Paul is able to focus on preaching the word again. Pablo se puede enfocar nuevamente a predicar el evangelio. Okay. And so when they reject his gospel, y cuando ellos rechazan su evangelio, Paul leaves the synagogue. Pablo deja a la, dejo, deja la sinagoga. And he says, your blood is on your own hands. I'm innocent. Y dice, la sangre está en sus manos. Yo soy inocente. From now on, I go to the Gentiles. De hoy en adelante, me voy con los gentiles. So he leaves there. Sale de allí. And he goes to a man named Titius. Va con, um, de ahí fue a la casa de uno llamado Justo. Uh, Titius Justo. Who was a, a God-fearer. Temeroso de Dios. His house was next to the synagogue. La, su casa de este hombre estaba junto a la sinagoga. But Crispus. Pero Crispo. A ruler of the synagogue. Un um, gobernante. ¿sí? Verse 8. Sí. El uh, principal. De la sinagoga. Believed in the Lord. Creyó en el Señor. Him and all of his household. Él y toda su casa. And because of that. Y por eso. Many of the people in Corinth. Muchos de las personas de Corinto. Begins to believe and were baptized. Empezaron a creer y ser bautizados. So the Lord tells Paul. Así que el Señor le dice a Pablo. I have a lot of people in the city. Tengo muchas personas en esta ciudad. So can stay here. Quédate aquí. No one's going to attack you here. Nadie te va a atacar aquí. Don't be afraid. No tengas miedo. Keep on speaking and don't be silent. Sigue hablando. No te asilencies. So he stayed there for a year and six months. Él se quedó allí un año y medio. Okay. Um, so again the Jews try and attack Paul. Nuevamente los judíos trataron de atacar a Pablo. Okay. And they make an accusation. Um, ellos hicieron una acusación. That says, verse uh, 12 or 13. Mm -hmm. This man is persuading people to worship God contrary to law. Este hombre se está levantando en como un acuerdo contra Pablo y le, llamar, le llevaron al tribunal. Or verse 13. 13 yeah. Diciendo, este per persuade, persuade a los hombres y honra a Dios contra la ley. So Paul was going to defend himself. Así que cuando Pablo se iba a defender. But Gallio says to the Jews. Galión le dice a los judíos. If this was some crime, then I would listen. Si esto fuera un uh, crimen, entonces yo escucharía. Because, but because it's about your law. Pero porque se trata de tu ley. And I'm not going to judge on that. Yo no voy a juzgar en ello. Okay. So, as a result, 
como resultado, they get the leader of the synagogue. Ellos obtienen al líder de la sinagoga. Um, he was the ruler of the synagogue. Porque él era el principal de la sinagoga. And they beat him in front of the tribunal, in front y, of Galileo. Entonces lo, um, lo golpean en frente de la sinagoga. In front of the oh, del tribunal, perdón. Okay. But Galio didn't even pay any attention. <laughs> Pero Galion ni siquiera pone atención. Okay. Interesting little event there. Es un evento muy interesante aquí. Okay. But Paul stays there a little bit longer. Pablo se queda un poco más tiempo. Okay. Um, and he goes, he went with to Syria. Y se va a Siria. And he took Priscilla and Aquila with him. Él se lleva a Priscilla y Aquila con él. It's interesting that it mentions her first. Es, es interesante que primero menciona a Priscilla y después Aquila. Aquila was probably the one that made the money. Aquila probablemente era el que hacía el dinero. And Priscilla was the teacher. Y probable Priscilla era la que and predicaba. The maestra. Maestra. Uh-huh. So, so we wouldn't call her a preacher yet. Sí. But, uh -huh. Okay. Um, and Paul had taken a vow. Pablo había tomado los votos. So he had cut his hair. Así que cortó su pelo. So they come to Ephesus. Va y llega a Éfeso. Okay, but Paul goes into the synagogue. Pero Pablo entra a la sinagoga. Again. Nuevamente. And goes to the Jews to preach. Y va a los judíos a predicarles. That's interesting this time. Es interesante que esta vez, probably because of his vow that he had to fulfill, quizá por el voto que él había tomado que tenía que llenar, when they ask him to stay a little longer, cuando le preguntan que se quede, cuando le piden que se quede un poco más, with the synagogue, en la sinagoga, he says, no, I can't. Él, di, él les dice, no, no puedo. I'll come back if I can. Yo regresaré si puedo. And he left Ephesus. Y se va de Efeso. And then he goes back to Antioch. Luego regresa a Antioquia. Okay. And then he goes again. Y luego se regresa. To the vez. places he started at the beginning. A los lugares donde él empezó en el principio. Now I want to leave with this part. Quiero dejar esto con esta parte. Paul does an entire journey. Pablo hace toda una jornada. A big old loop. Un uh, círculo completo. But when he's done. Pero cuando termina. He has an obligation él tiene una obligación to all of the people he preached the gospel a to. Todas las personas a las que él les predicó el Evangelio. Paul considered these people his children in the faith. Pablo considera a todas estas personas como sus hijos en la fe. And so he maintained contact with them. Y mantiene contacto con ellos. And he visited them often. Y los visita um, as much as he could. Lo más que él puede. There was a responsibility with him. Había una responsabilidad con for él. the people he led to Christ. Para aquellas personas que él había llevado a Cristo. And I think that's something that evangelists could learn from today. Creo que eso es algo que un evangelista puede pre aprender de esto. If we lead somebody to Christ, si a a los pies de Cristo, we don't. We shouldn't just pray for them and send them on. No, nada más debemos de orar por ellos y dejarlos. And ir. go look for another person. Y ir a buscar a otra persona. We are called to make disciples. Somos llamados a ser discípulos. Not just to preach the gospel. Nada más, no nada más a predicar el evangelio. We are called to make disciples. Somos llamados a ser discípulos. And that takes time. Eso toma tiempo. It takes a relationship. Toma una relación. It takes a responsibility. Toma una responsabilidad. It takes a commitment. Toma un um, compromiso. compromiso. And it takes patience. Y toma paciencia. And perseverance. Y perseverancia. And I see that missing. Yo veo que esto es lo que hace falta. In many evangelists today. En muchos evangelistas en el día de hoy. So I think that's something we can learn from. Así que creo que es algo de lo que podemos aprender. Okay. So I almost got all the way through 18. Well, yeah, I did. We got Apollos, but it's 9 o'clock, so. Um, well, no, we, we started 15 minutes late, so. Si puede que era por 15 minutos más. Pedro. 
Dígame, hermano. Ok, está bien. Sí, que, quiero... si se, que si se puede quedar otros 15 minutos. Sí. ¿Se puede? Ok. Sí, hermano. Ok. okay. Yeah, that's what he said. Sí, good. Okay. okay, so after he does this, Después de que él hace esto, there's a Jew named Apollos. Hay un judío llamado Apollo. Okay. He's from Al he was from Alexandria. Él era de Alejandría. He went to Ephesus. Fue a Éfeso. He was a teacher. Era un, un maestro. He was a speaker. Era un uh, predicador. Okay. Or what do they call him? ¿Qué dice? Uh, like a motivational speaker. Los hombres de, de motivación para discursos y todo eso. Or, oradores. Orador. Orador. Okay. He had a gift in that. Él tenía ese don en, and he had learned about Jesus. Aprendió sobre Jesús. But all he knew about was the baptism of John. Okay, so he wasn't current with everything that happened after the resurrection. Él no estaba al corriente de todo lo que le, lo que sucedía después, lo que había sucedido después de la resurrección. Okay. He knew only about what Jesus preached. Únicamente sabía de lo que Jesús había predicado. And what John talked about. Y de lo que Juan había hablado. And with just that knowledge. Y nada más con ese conocimiento. He spoke boldly in the synagogue. Él hablaba um, Valiente. valientemente. In the synagogue. En la sinagoga. But when Priscilla and Aquila heard him, Pero cuando Priscilla y Aquila lo escucharon, they both took him to the side. Los dos le, um, lo tomaron. Okay, verse 26 is where we're at. And they explained to him the way of God more accurately. The end. Y le, expli y le explicaron um, más exactamente el camino de Dios. Okay. So he wanted to go to Ach Achaia. Él quería ir a Achaia. Um, verse 27. Sí. So the brothers encouraged him. Los hermanos le animaron. And they told the disciples to welcome him. Y le dijeron a los discípulos que lo recibieran. And he Bien. was really good at debating. Él era muy bueno en el debate. Of proving that Jesus was the Christ. Comprobando de que Jesús era el Mesías. So in verse chapter 19. En el capítulo 19, while he was at Corinth, mientras él estaba en Corinto, Paul was going through there, Pablo estaba yendo a través de allí, and came to Ephesus. Y vino a Efeso. So now the purpose of this section here, el propósito de esta sección, is to show that in the early teachings, es para enseñar que en las uh, enseñanzas primitivas, there was still a disconnection Seguía habiendo una des, una una Disconnection. una des, Disconnection. desconexión um, between what Jesus taught entre lo que Jesús enseñó about the kingdom of God for the Jews sobre el reino de Dios para los judíos and what the church was teaching y lo que la iglesia estaba enseñando about the Gentiles in the church sobre los gentiles en la iglesia okay not everybody understood all of it nada no todos entendían todo. Okay, so this is the point of the story. Este es el punto de la historia. Where Paul is saying donde Pablo está diciendo that both groups que ambos grupos started to get so big empezaron a hacerse tan grandes and so popular y tan populares that now they connect. Que ahora ya se estaban conectando. And so the church's teaching Así que las enseñanzas de la iglesia is a fulfillment or a completion es un llenamiento o un acompletamiento of what Jesus prepared them for. De lo que para, no, para, de lo que Jesús los preparó para okay. lo que Jesús los preparó. Okay, so for me it's a little bit of a warning. Para mí es un poco de advertencia. We have to be careful thinking. Tenemos que tener cuidado al pensar that if we just preach what Jesus preached, de que si nada más 
uh, predicamos lo que Jesús predicó. And just teach what he taught. Y enseñamos nada más lo que él enseñó. Without the context of the rest of the New Testament. Sin el contexto del resto del del Nuevo Testamento. You're not going to get the whole story. No, no vas a obtener toda la historia. Now, I see this most obvious in the Catholic Church. Yo veo esto algo más obvio en la Iglesia Católica. Because all they teach is the Gospels. Porque lo único que ellos enseñan son los Evangelios. On Sundays in the Misa, right? En los domingos, en las misas, sí. Okay. And if that's all you're going to hear, y si eso es todo lo que vas a escuchar, you're going to be like these guys vas a ser como estos hombres, that don't understand the full picture. Que no entienden toda la, el, el la imagen. imagen. Okay. <laughs> They're not going to grow and mature. No van a crecer y madurar. And look, it's true. Y mira, es verdad. Verse 2. El versículo 2. They start talking about the Holy Spirit. Empiezan a hablar sobre el Espíritu Santo. Now that's almost what we would hear from a Catholic. <laughs> Esto es casi como lo que escuchamos de un católico. Uh, we don't know anything about a baptism of the Holy Spirit. <laughs> no sabemos nada sobre el bautismo del Espíritu well, Santo. The power of the Holy Spirit. <laughs> ¿Qué es el poder del Espíritu Santo? <laughs> we, we know there is one. Sabemos que hay uno. But not much more than that. Pero no más que eso. Uh, here, they know even less. Aquí sabían aún menos. They said, we haven't even heard there is a Holy Spirit. Dicen, ni siquiera sabíamos que había un Espíritu Santo. And they said, well, we were baptized with John's baptism. Decían ellos, nosotros somos bautizados en el bautizo de Juan. And John said, y Juan dijo, you need to repent. Tienes que arrepentirte. Begin anew with a baptism. Empezar de nuevo con un bautismo. And believe in the one who's going to come after him. Y creer en el que va a venir después. And that's Jesus. Y este es Jesús. And so they said, Así oh, que dijeron, now we understand. Ahora entendemos. So they were baptized in the name of Jesus. Fueron bautizados en el nombre de Jesús. Paul lays his hands on him. Pablo impone sus manos sobre ellos and the Holy Spirit comes on them y el Espíritu Santo viene sobre ellos and they start speaking in tongues and prophesying y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar another 12 men otros 12 hombres muy interesante, ¿sí? ok so Paul enters the synagogue for three months Pablo entra a la sinagoga por tres meses. Preaching about the kingdom of God. Predicando sobre el reino de Dios. But when they started to resist it. Pero cuando empie empezaron a resistirlo. He goes back to the Gentiles. Se regresa a los gentiles. And he stayed there for two years. Y se mantiene allí por dos um, años. In Asia. En Asia. Where God told him don't go. Donde Dios le dijo que no fuera. Until he went to Macedonia first. Hasta que no fuera Macedonia primero. Look at that divine appointment. Miren esa cita divina. If Paul had gone to Asia first, si Pablo hubiera ido a Asia primero, he would have missed these guys. Hubi se hubiera perdido de estos hombres. Leaders in the synagogues. Líderes de la sinagoga. Okay. Great teachers Grandes maestros that just needed more understanding. Que nada más necesitaban un poco más de información. Okay. About what the gospel was really all about. Sobre lo que en realidad era el evangelio. Okay. So we're going to leave there. Vamos a dejarlo allí. Okay. So we left on verse 10. Nos quedamos en el versículo 10. Chapter 19, verse 10. Uh -huh. Capítulo 19. <laughs> Versículo 10. Three and a half chapters, huh? <laughs> All yeah, right. 17, 18, 19. All right. So that is it. Ahora so, no, no hubo uh, participación. No, ahorita es gratis, ¿ok? Este vez es participación. Si asistir, tiene los puntos. Está bien, ¿ok? Como y los que... <laughs> so, si los escuchar... Solo mande un mensaje de mí, dice, sí, escuchar y escúchala hasta el fin. Si no escucha hasta el fin, entonces no gana los puntos de participación. ¿Ok? Si, si escucha un poco y no escucha al fin, entonces... No vas a ver. No vas a ver esta cosa. So, uh, 
you want to pray or you want him to pray? That's fine. You want to pray? Yeah. Okay. So, mi esposo vas a orar. Bendito Padre, Señor, Dios Todopoderoso, aquí estamos dándote las gracias una vez más, Señor, por darnos la oportunidad de aprender de tu palabra. Ayúdanos a retenerla, Señor, y prepáranos para esos momentos que tú tengas para poderla usar y poderla explicar, Padre Santo, y llevarla más adelante. Que no sea nada más de aprenderla y retenerla, sino aprenderla y llevarla. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Bendiciones para todas las personas que están escuchando, para el hermano y um, para tu ministerio, Señor. Te damos las gracias sinceramente por todo lo que tú eres para nosotros y te pedimos una bendición para esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. All right.